。身材偏瘦的小伙伴，一个普遍的困扰是小臂很细，因为就算穿上衣服，纤细的小臂也会一览无余。可偏偏是这个地方，不仅决定了我们是否能高质量的完成一些健身动作，也是让很多人觉得是最有吸引力的部位。所以今天这期视频，咱们就一起来看一下，无论是在健身房还是在家，如何高效的练大我们的小臂，让你在挽起袖子的时候充满自信。不知道大家是否注意到过，体操运动员往往都有着粗壮有力的小臂，但他们并没有专门训练小臂肌肉，这到底是什么原因呢？其实，小臂肌肉中一个很重要的功能就是手抓握的动作，而在抓握的肌群里，主要都是以耐力为主的慢肌纤维，所以像体操运动员那样长时间承受自重、抓握吊环，反而会高效地训练到小臂肌肉。因此，我也首先推荐自重悬垂这个动作。大家只需要找一个单杠或者任何可以悬挂的地方，保持挂着的姿势，坚持尽可能长的时间，这样就可以高效的练到我们小臂的趾屈肌群，从而增强抓握力。如果你可以做到三组，每组三十秒以上，那么我们就可以进阶到屈腕自重悬垂这个动作。和普通的吊单杠相比，屈腕的动作除了刺激趾屈肌外，还可以额外刺激我们腕屈肌的力量，这对于增加小臂的维度来说至关重要。当你能做到三组，每组十五秒以上时，我相信大家就有足够的抓握力来应对生活中的各种场景了。第二个动作，农夫行走，没有单杠或者大体重的小伙伴，可能做自重悬垂比较困难。那我们可以通过这个动作来加强小臂肌肉。首先握紧重量，用深蹲姿势起身，挺胸抬头之后，肩胛骨打开，大臂夹紧，保持核心稳定的同时，用小步频慢慢向前移动。整个过程中，我们都要保持躯干的稳定，在距离不变的情况下，可以通过变化重量来加减难度。你可以用哑铃、杠铃、壶铃，甚至是水桶来完成这个动作。我们还可以通过单手夹杠铃片来额外提高手指的力量。没有器械的小伙伴也可以用手指夹书来达到相似的效果。自重悬垂和农夫行走二选其一，每周做两到三次，就可以有效提高我们小臂的肌肉和力量。但是除了抓握力之外，小臂肌肉还掌管着手指手腕的伸展、外展内收、旋内旋外以及屈肘的动作。如果你希望小臂从视觉上看起来更大，我们也需要从不同的角度来分别刺激它们。其中面积最大的一块就是手臂侧面的肱桡肌。Oh my god！ 根据2018年的文献发现 ，Easy g u a r 杠铃弯举相比于哑铃弯举，似乎对肱桡肌有着更高的刺激。所以在平时的手臂训练中，我们可以融入 Easy g u a r 弯举来加。加强这块肌肉，或者我们可以将 easy 杆反过来做一个反手的弯举，这样就可以在刺激到肱桡肌的同时，练到我们小臂前侧，也就是腕伸肌的部分。没有杠铃的小伙伴，也可以用哑铃正手上，反手下做一个变式弯举，或者用毛巾吊着水桶，甚至书包都可以达到相似的效果。同抓握力一样，我没有必要单独的刺激肱桡肌，大家只需要在平时练手臂的时候融入一些反手的角度，就会有针对性的刺激到它。那除了肱桡肌之外，我们最常用到的小臂功能就是屈曲和伸展，其对应的肌肉覆盖了整个小臂的前侧和后侧。要想练到它们，我们只需要在这些功能的基础上增加负重。所以我首先推荐平板哑铃万弯举这个动作，将小臂放在平板的边缘。用哑铃做一个万弯举的动作，下落到底端时，用手指勾住重量，这样还会额外锻炼到我们的趾屈肌群。二次之后，我们可以将手腕翻过来做一个伸展的动作，顶峰收缩一秒，然后还原。没有平板和哑铃的小伙伴，可以用大腿作为支点，用书包当重量来完成这个动作。但对于练手腕来说，绳索或弹力绳会更有效率，因为无论是哪种角度，它都会给予我们阻力，让我们有更好的发力感受。同样，大家只需要选一个动作融入到你平时的训练中就可以了。那除了屈曲和伸展之外，另一个经常被忽略的小臂功能就是外展和内收。然而，负责这两个动作的肌肉却有很多，所以我们也需要单独的训练它们。同样，我们可以用哑铃或绳索来训练，但我个人最喜欢的方式是握住一把雨伞的边缘，把大臂夹紧，然后慢慢的上下移动手腕。整个过程一定要控制雨伞的移动速度。十次之后，我们可以将雨伞放在身后，用同样的方式来锻炼我们小臂内收的肌群。如果你觉得简单，可以增加数量，或者把雨伞换成凳子。但几次之后，你的小臂就会有明显的酸胀感。最后，我们还可以用雨伞来锻炼小臂外旋和内旋的肌肉，将小臂放在凳子上
握住雨伞把手，保持小臂位置不动，慢慢进行左右的旋转，整个过程控制移动速度，这样就可以在训练抓握力的同时，加强小臂外旋和内旋的功能。我们同样可以用哑铃或弹力绳来完成这个动作。在练小臂其他部位的过程中，也千万不要忽略这块肌肉哦。以上就是我们小臂所有的功能和训练方法，为大家总结了一套计划。根据你的基础和需求，我们可以选择只是在训练其他部位的时候增加小臂动作，还是单独增加一个小臂的训练日。但值得注意的是，因为在做其他动作中，我们也会用到小臂。那根据我咨询健美运动员的经验，一周两次以上单独训练小臂，有可能会影响到我们其他部位的训练。Strength, the loss of development, because the forearms won't have time to recover. 所以，对于绝大多数人来说，每个功能各选一个动作，放在大臂训练之后，就会有不错的效果。好了，以上就是今天视频的完整内容。如果觉得对大家有所帮助的话，帮忙点个收藏哦，方便反复观看。如果你希望看到其他部位的讲解，也可以留言给我哦。最后，希望大家都能拥有一个粗壮有力的小臂。那今天视频到这里，咱们下期再见，拜拜。